ఇంకొక మంచి రెసిపీతో ఇంకొక మంచి రైస్ వెరైటీ ఐటెంతో మీ అందరి ముందుకి వచ్చేసాను కానీ ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే హెల్దీగా వండుకోవడం మాత్రం కాదండి హెల్దీగా తినడం కూడా మనం నేర్చుకోవాలి ఆ హెల్దీగా ఎలా తినాలి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో నేను చెప్తాను అప్పుడే మనం అనుకున్న వెయిట్ లాస్కి లేదా వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది సో హెల్దీగా తినడము అంటే మనం తినే ఫుడ్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ఫైబర్స్ ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలన్నమాట మనం ఎంత ఆయిల్ తక్కువ వేసి వండుకున్నా కానీ మనం దాన్ని కరెక్ట్ ప్రొపోషన్స్లో తినకపోతే మనం అనుకున్న అచీవ్మెంట్ని మనము రీచ్ అవ్వలేము లేదా గోల్ మనం రీచ్ అవ్వలేము సరే అయితే ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే టేస్టీ రైస్ ఐటమ్ ఏంటో దాని ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా మరి ఫస్ట్ ఒక కడాయి తీసుకున్నాను దెన్ ఈ ఈ మొత్తం డిష్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసిన ఫ్యాట్ ఏంటి అంటే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ నెయ్యి మాత్రమే వాడాను మీరు ఆయిల్ అన్నా వాడుకోవచ్చు లేదా బటర్ అన్నా వేసుకోవచ్చు దానిలో కొంచెం గరం మసాలాస్ వేసాను స్టార్ అన్న వేసి కొంచెం దాల్చిన చెక్క ఒక యాలుక కట్ చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ క్లోజ్ వేసాను గార్లిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన వెయిట్ లాస్కి లేదా బాడీ మెటబాలిజం మెయింటైన్ చేయడానికి కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ మగ్గడానికి ఉప్పు మనం చాలా తక్కువ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం నాన్ స్టిక్ ఉంటే చేసుకోవడం మంచిది లేదు అంటారా మన దగ్గర కాస్ట్ అయ్యాను మంచి ఎనిమిది ఉంటే దాని మీద అయినా కానీ అడుగు అంటుకోదు జస్ట్ ఒక రెండు నిమిషాలు వేగిన తర్వాత వాటిని మనం వేరే సపరేట్ ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకుందాము చాలా ఈజీగా అయిపోయే రెసిపీ అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలకు కూడా నచ్చుతుంది మీరు ఇంకా దీనిలో ఏమైనా చిన్న మాడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆ ఉల్లిపాయలు అన్నీ తీసేసిన సేమ్ కడాయిలోకి నేను ఆయిల్ అనేది ఏమీ యాడ్ చేయకుండా కొంచెం పాలకూర వేసాను రెండు నిమిషాలు మాత్రమే నేను మూత పెట్టి మగ్గించుకున్నాను ఉప్పు కానీ ఏమీ కానీ నేను దీనిలోకి వేయలేదు పాలకూర చక్కగా మగ్గిపోయింది తగినంత మగ్గిపోయింది ఒక రెండు నిమిషాలు సరిపోతుందండి సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసి చాలా ఆర్చుకోవడానికి పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ సేమ్ కడాయిలోకి నేను ఒక కప్పు బాస్మతి రైస్ కడిగి పెట్టుకున్నాను మీ దగ్గర వేరే ఏదైనా రైస్ ఉన్నా మీరు అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రైస్ ఎందుకు అంటే మనకు పొడి పొడిగా రావాలి అంటే మనం దీనిలోకి కొంచెం ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా పొడి పొడిగా ఉంటుంది అనమాట ఇంకొక అర టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసాను ఇది ఆప్షనల్ మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే దీన్ని కంప్లీట్గా మీరు స్కిప్ చేసేయచ్చు కొంతసేపు ఇది కడాయిలో పెట్టి మనం ఫ్రై చేసుకుంటే ఈ నెయ్యిలో ఈ ఆ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయి చక్కగా అన్నం పొడి పొడిలాడుతూ వస్తుంది అనమాట ఇంకొక మంచి హెల్దీ రెసిపీ నేను నా వేరే అంటే మలయాళం ఛానల్ ఉంది కదా దానిలో పోస్ట్ చేశాను దాని లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి అందరు ఆ వీడియో తప్పకుండా చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉండే చాలా హెల్దీ రెసిపీ నెక్స్ట్ మనం చల్లారి పెట్టుకున్న పాలకూర ఆకుంది కదా దాన్ని నేను మిక్సీలోకి వేసేసుకున్నాను స్కిప్ చేసి వెళ్ళిపోద్దండి ఒక్కొక్క స్టెప్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కొంచెం వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూ చూసే ఒక మనసు అనేది చూపించండి ప్లీజ్ యా కొంచెం పాలకూర వేసుకున్నాను పాలకూరతో పాటు ఇంకొక ఐటెం కూడా వేసాను అదేంటి అనేది చెప్తా ఏంటి అంటే మనం కొంచెం ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వెల్లుల్లిపాయ ప్లస్ ఉల్లిపాయలు అనేవి అవి అన్నీ వేయలేదు కొన్ని వేసుకున్నాను మీకు కావాలంటే మొత్తం కూడా వేసేయచ్చు కాకపోతే పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదా కారం ఎక్కువగా తినాలి అనుకునే వాళ్ళు ఆ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మసాలాలు అవన్నీ కూడా వేసేసి చక్కగా పేస్ట్ పట్టేసుకోవచ్చు లేదు చిన్నపిల్లలు కూడా తింటారు అనుకున్న వాళ్ళు ఓన్లీ ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు కొన్ని వేసుకుని మనం చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట దీనిలో ఇంకా కొన్ని వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి మీరు దయచేసి అప్పుడే స్కిప్ చేసి వెళ్ళిపోవద్దు మనం జస్ట్ రెండు నిమిషాలు మాత్రమే పాలకూరను చేయించినందుకు దాని న్యాచురల్ గ్రీన్ కలర్ అంతే చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నేను దీనిలోకి ఒక కప్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ కావాలి ఇప్పుడు ఆ సేమ్ పాలకూర పేస్ట్లోకి నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ వన్ కప్ వన్ కప్ కన్నా కొంచెం తక్కువ వాటర్ యాడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని నేను వన్ కప్ తీసుకున్నాను అంటే ఇంకొక వన్ కప్ వేరే ఏదో ఉంటుంది కదా వెయిట్ చేయండి ఒక సపరేట్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను అనమాట తర్వాత దీనిలోకి నేను ఏం తీసుకున్నానండి ఇంకొక వన్ కప్ కోసం హాఫ్ కప్ నేను పెరుగు తీసుకున్నాను మంచి గడ్డ పెరుగు పెరుగు కూడా చాలా మంచిది మన క్యాల్షియంకి ప్లస్ ఇలాంటి రైస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకునేటప్పుడు ఆయిల్ తక్కువ యాడ్ చేసి ఇలా పెరుగు కానీ యాడ్ చేసి ఆ రైస్ వండుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రై చేయండి తప్పకుండా ఎలా ఉంది అనేది కింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలపడం
ఇప్పుడు దీని అంతా చక్కగా కలిపేసుకోవాలి మీ దగ్గర విస్క్ కానీ ఉంటే చక్కగా దాంతో అన్న చేసేసుకోవచ్చు లేదా ఇలా స్పూన్తో అన్న పెరుగంతా కలిగేలాగా కలిపేలాగా కలిపేసుకోవచ్చు నేను చెప్పాను కదా కొన్నే వేసానని మిగిలిపోయిన పచ్చిమిరపకాయలు అవన్నీ నేను ఈ రైస్లోకి వేసేసాను ఈ మన పాలపు పాలకూర పెరుగు పేస్ట్ కూడా వేసేసాను ఈ రెండు కలిపితే నాకు రెండు కప్పులు వచ్చినాయి అనమాట సో ఇది మన రైస్ దీనిలో కొంచెం ఉప్పు చూసుకోండి తగినంత ఉప్పు ఉండాలి లేకపోతే మన అన్నానికి అసలు టేస్ట్ అనేదే రాదు అంటే ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలు ఒకవేళ ఆకుకూరలు కానీ తినడానికి మారం చేస్తే మీరు చక్కగా రోజు ఒక్కొక్క వెరైటీ చేయొచ్చు అనమాట ఇలాగా లాస్ట్ టైం టొమాటో బాత్ అనేది చూపించాను తర్వాత నా పాత వీడియోస్ చూస్తే చాలా టేస్టీగా ఉండి ఒక పెసరపప్పు అన్నం ఉంది అది చాలా బాగుంటుంది ఈ పాలకూర అన్నం కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇలా మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ అన్నం ఉడికే వరకు ఉడికించుకోండి కావాలంటే కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏమీ నష్టం లేదు ఇంకిపోతుంది సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని హెల్దీగా తినడం ఎలాగు అని మీరు అడిగితే మీరు డైటింగ్లో కానీ ఉంటే చాలా హెల్త్ యాప్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మనం ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ క్యాలరీస్ పర్ డే కన్స్యూమ్ చేయాలి అనేవి సో నేను దీనిలోకి తీసుకునే అరౌండ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రైస్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ కర్రీలోని ఓన్లీ పీసెస్ గ్రేవీ చాలా తక్కువ హాఫ్ లెమన్ ప్లస్ ఒక వెయిట్ లాస్ రైతా అండ్ వెయిట్ లాస్ సలాడ్ ఆ వెయిట్ లాస్ రైతా అండ్ సలాడ్ ఎలా చేయాలి అనేది తెలుసుకోవాలి అని ఉంటే తప్పకుండా కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి కొత్త వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను మీకోసం ప్లస్ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు కంపల్సరీగా మన డైట్లో లెమన్ ఇన్క్లూడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మళ్ళీ కలుద్దాం